ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு மாடர்ன் தமிழச்சி இன்னைக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலாக ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ரவை கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் முட்டை தேவையில்லை ஓவன் தேவையில்லை ஸ்பான்ஜியாக ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த கேக் ரெசிபி இன்னைக்கு பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம இப்போது வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் கேக் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் மிக்சி ஜாரில் ஒரு கப் அளவு ரவை எடுத்துக்கலாம் இது சரியாக இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் வரும் இப்போ ஜார் க்ளோஸ் பண்ணி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரவை வந்து ரொம்ப நைஸாக அரைக்க முடியாது ஸோ உங்களால் எந்த அளவுக்கு நைஸாக அரைக்க முடியுமோ அந்த அளவு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போது ஒரு மிக்சிங் பவுலில் நம்ம அரைச்சி எடுத்த ரவையை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நான் நைஸாக அரைச்சிருக்கேன் அப்படின்னு அப்படி நம்ம ரவையை நைஸாக அரைக்கலைன்னா கேக் ஒரு மாதிரி நெரு நெருன்ட்டு இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் இவ்வளோ நைஸாக அரைக்க சொல்கிறேன் இப்போது அதே கப்லையே முக்கால் கப் அளவு பவுடர் சுகர் எடுத்துக்கலாம் மிக்சியில் நல்லா சுகர் வந்து நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் அது வந்து சீக்கிரமாக கரையும் இப்போ இது ரெண்டையுமே ரவையும் சுகரையும் ரெண்டையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நான் சேர்த்துருக்க முக்கால் கப் அளவு சுகர் சரியான அளவு இருக்கும் உங்களுக்கு இன்னும் ஸ்வீட்னஸ் அதிகம் வேணும்னா ஒரு கப் அளவில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அரை கப் அளவு தயிர் சேர்த்துக்கலாம் கெட்டியான புளிக்காத தயிராக பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா கேக் வந்து புளிப்பு டேஸ்ட்டில் வந்துடும் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் அரை கப் அளவு சேர்த்துக்கலாம் அரை கப் அளவு ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ரீஃபைண்ட் ஆயிலுக்கு பதிலாக நெய் அப்படி இல்லைன்னா உருக்குன பட்டர் அது கூட சேர்த்துக்கலாம் அது இன்னும் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கால் கப் அளவு மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம் மைதா மாவு எதுக்காக சேர்க்குறோம் அப்படின்னா ரவைக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பைண்டிங் கொடுக்கும் கேக் வந்து உடையாமல் உதிரி உதிரியாக வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் மைதா மாவு சேர்க்குறோம் இப்போ நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலந்து விட்டாச்சு இப்போ இதை ஒரு மூடி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்லா ஊற விட்டுடலாம் இருக்கட்டும் ரவை ஊறிட்டு இருக்க அந்த டைமில் நம்ம கேக் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிற பாத்திரத்தை ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் ஆயில் நல்லா அப்ளை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கார்னர்லாம் நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா கேக் வந்து அந்த கார்னரில் தான் ஒட்டிட்டு வராமல் போயிடும் உங்களுக்கு சில்வர் பாத்திரமாக இருந்ததுன்னா நல்லா கனமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதுக்குள்ளே ஒரு பட்டர் ஷீட் வச்சிடலாம் உங்கள்கிட்ட பட்டர் ஷீட் இல்லைன்னாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மைதா மாவு லைட்டாக கொஞ்சமாக தூவி விட்டு எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ அந்த பட்டர் ஷீட் மேலேயும் நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ சரியாக இருபது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ரவை நல்லா ஊறி மாவு கெட்டியான பதத்துக்கு வந்துருச்சு இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம பால் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எதுக்காக ஊற வைக்கிறோம் அப்படின்னா ரவை நல்லா ஊறி வந்தால் தான் கேக் வந்து ஃப்ளஃபியாக சாஃப்டாக வரும் அதுக்காக தான் ஊற வைக்கிறோம் இப்போ எல்லாமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இது கூடயே ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் வெண்ணிலா எசன்ஸுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஏலக்கா பவுடர் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நல்லா கலந்த பின்னாடி இப்போ இதில் அரை டீஸ்பூன் அளவு பேக்கிங் சோடா ஒரு டீஸ்பூன் அளவு பேக்கிங் பவுடர் ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் ரெண்டுமே உங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னா ஈனோ பேக்கெட் ஒரு ஷேஷே அளவு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நமக்கு கேக் செய்யறதுக்கு மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இருக்கட்டும் இப்போ அடுப்புல அடிகணமான கடாய் வச்சு உள்ள ஓட்ட போட்ட ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சிருக்கேன் இது குக்கருக்கு நமக்கு கூடயே சேர்ந்து வரும் இல்லையா அந்த ஸ்டாண்டு தான் இப்போ மூடி போட்டு பத்து நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த மாவை ஆயில் அப்ளை பண்ணி வச்சுருந்த பாத்திரத்தில் சேர்த்துடலாம் அதாவது கேக் பேக் பண்ண போகிற பாத்திரம் அதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து முடித்ததும் இந்த மாதிரி நல்லா டேப் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் உள்ளே ஏதாவது ஏர் பப்பிள்ஸ் இருந்ததுன்னா அது வெளியே வரும் இப்போ சரியாக பத்து நிமிஷம் ஆகி கடாய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த கேக் பேக் பண்ண போகிற அந்த பாத்திரத்தை உள்ளே வச்சு ஒரு மூடி போட்டு நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இது சரியாக ஐம்பதுலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷம் அடுப்பில் லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு 
கேக் நல்லா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வெந்திருக்கு ஆனால் நடு பகுதி மட்டும் இன்னும் வேகலை பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ வந்து நான் கொஞ்சம் டெக்கரேஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம இந்த டெக்கரேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து அந்த மாவுக்குள்ளே போயிடும் அதனால தான் நான் இந்த டைமில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து இந்த மாதிரி டெக்கரேஷன் பண்ணிக்கிறேன் திரும்பவும் இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் சரியாக ஐம்பது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு கேக் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதை ஒரு நைஃப் வச்சு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் பாருங்கள் நைஃப்பில் ஒட்டவே இல்லை ஸோ கேக் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு வெளியில் எடுத்து வச்சு சூடு நல்லா ஆற வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா சூடு ஆற விட்டுட்டேன் இப்போ நைஃப் வச்சு எட்ஜஸ் எல்லாமே நல்லா எடுத்து விட்டுக்கலாம் பாத்திரத்தில் ஒட்டாத மாதிரி ஆல்ரெடி கேக் வந்து நல்லா எடுத்துகிட்டு தான் வந்திருக்கு இப்போ இதை ஒரு பிளேட் எடுத்து அதில் அப்படியே திருப்பி போட்டுடலாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட ஒட்டாமல் கேக் சூப்பராக வந்திருக்கு பைண்டிங்கும் சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த பட்டர் பேப்பரை எடுத்தாச்சு இப்போது பாருங்கள் கேக் எவ்வளோ சாஃப்டாக ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்கு இப்போ இதை பிளேட்லேயே வச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு இதை கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் கட் பண்ணுறதுக்கே அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது எந்த சைடும் உடஞ்சி விழாமல் ரொம்ப சூப்பராக வருது பாருங்கள் கட் பண்ணும்போது அப்படியே அவ்வளோ சாஃப்டாக நைஃப் உள்ளே இறங்குது ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டான டேஸ்டான ரவா கேக் ரெடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க